హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జల్సా పీడియా సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ బెస్ట్ హాలీవుడ్ మూవీస్ డబ్బుడ్ ఇన్ తెలుగు అవైలబుల్ ఇన్ అమెజాన్ ప్రైమ్ సో అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఉన్నాయి మాకు చెప్పడం ఏంటి లైక్ అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మేము గుర్తుపట్టేస్తాం కొందరు అంటారు బట్ అమెజాన్ ప్రైమ్లో మనం ఎప్పుడు ఆ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తే ఫోన్లో అయినా సిస్టంలో అయినా టీవీలో అయినా ఓన్లీ ఆ మెయిన్ మెయిన్లో ఉండేవి లేకపోతే తెలుగాన్ని చూపించి దానిలోకి వెళ్ళి చూసిన మూవీసే కానీ అమెజాన్ ప్రైమ్లో ఇన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి హాలీవుడ్వి తెలుగులో డబ్బైనా ఇన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి సో ఆ మనకి ఏంటంటే సర్చ్ బార్లోకి ఎక్కువ వెళ్ళాము సర్చ్ బార్లో ఎప్పుడన్నా ఆ కొడితే మనం కొట్టింది తప్ప మిగతా మూవీస్ అన్నీ వస్తాయి అంత గొప్పగా ఉంటుంది అనమాట మన అమెజాన్ ప్రైమ్ సర్చ్ ఇంజన్ వచ్చేసి సో అలా మనం ఆ సర్చ్ ఇంజన్ వల్ల మిస్ అయిపోయిన చాలా మంచి మూవీస్ అవి కూడా తెలుగులో డబ్బైన మూవీస్ ఏంటో ఈరోజు మనం చూద్దాం సో అవి కూడా స్పెసిఫిక్ కేటగిరీ వైజ్గా చూద్దాం సో ఆ కేటగిరీస్ ఏంటో ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ మూవీస్ ఏంటో చూసేద్దాం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ షో సో ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ట్వంటీ ఫైవ్ మూవీస్ నేను చేద్దామంటే ఫైవ్ జనవరీస్ నుంచి తీసుకున్నాం ఫైవ్ 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 గా డివైడ్ చేసుకుని అది ట్వంటీ ఫైవ్ మూవీస్ అనేవి చెప్పుకుందాం సో ఆ ఫైవ్ జోనర్స్ వచ్చేసి మనం హాలీవుడ్ మూవీస్ అనేది ఫస్ట్ గా మనం చూసేది అండ్ మనం అడిక్ట్ అయ్యేది అసలు మనం హాలీవుడ్ మూవీస్ చూడాలి అని అనిపించేది సూపర్ హీరో మూవీస్ తో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సూపర్ హీరో మూవీస్ గురించి చెప్పుకుందాం సో సూపర్ హీరోస్ మూవీస్ లో నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ది డార్క్ నైట్ సో టూ అవర్స్ థర్టీ టూ మినిట్స్ రన్ టైం ఉండే ఈ మూవీ మిమ్మల్ని ప్రతి సెకండ్ వావ్ ఫీల్కి గుర్తిస్తుంది సో ప్రతి సీన్ అనేది వావ్ సీన్లో ఉంటాయి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటాయి అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనం పిక్చర్ కియర్ ఎక్కి చాలా రోజు స్టాటస్ పెట్టుకున్న జోకర్ యాక్ట్ చేసిన మూవీ ఎయిత్ లెక్చర్ ద బెస్ట్ విలన్గా ఇప్పటికీ టాప్ లిస్ట్లో ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంటాడు అంటే ఏ రేంజ్లో ఆ విలన్ క్యారెక్టర్ని పోషించాడో అర్థం చేసుకోండి దాట్స్ ద డార్క్ నైట్ అండ్ ఈ డార్క్ నైట్ మూవీ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది బ్యాట్మెన్ సిరీస్లో వన్ ఆఫ్ ది సిరీస్ సో ఈ మూవీ స్టోరీ వచ్చేసరికి గౌతమ్ సిటీని క్లీన్ అసలు క్లీనర్స్ అయిన సిటీగా చేసేస్తాడు బ్యాట్మెన్ సో అలా చేశాక అది ఎక్కువ రోజులు ఉండలేదు జోకర్ అనే ఒక కొత్త క్రిమినల్ వచ్చేసి అల్లా కల్లం చేస్తాడు గౌతమ్ని అండ్ ఇతని టార్గెట్ వచ్చేసి బ్యాట్మెన్ సో బ్యాట్మెన్ని నాశనం చేయడమే టార్గెట్గా పెట్టుకుంటాడు జోకర్ బ్యాట్మెన్ వర్సెస్ జోకర్ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు గెలిచారు అండ్ బ్యాట్మెన్ ఎలా ఆపడానికి ట్రై చేశాడు అనేదే ఈ డార్క్ నైట్ స్టోరీ అండ్ దీనికి ఐఎండి ఇచ్చిన రేటింగ్ నైన్ బై టెన్ దిస్ మూవీ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది టాప్ రేటెడ్ మూవీస్ ఇన్ హాలీవుడ్ అండ్ నెంబర్ టూ నెంబర్ టూ వచ్చేసి ద డార్క్ నైట్ రైజెస్ సో ఈ డార్క్ నైట్ అనే మూవీకి నెక్స్ట్ కంటిన్యూషనే ఈ డార్క్ నైట్ రైజెస్ సో ఈ డార్క్ నైట్ రైజెస్ స్టోరీ వచ్చేసి బ్యాట్మెన్ అవసరం లేకుండా గౌతమ్ సిటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ దాకా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది బట్ ఆ ప్రశాంత్ అనేది కొనసాగలేదు ప్రశాంతత పోయింది అండ్ అక్కడ ఒక ఇద్దరు క్రిమినల్స్ ఉంటారు బెయిన్ అండ్ క్యాట్ బర్గర్ అని సో వీళ్ళిద్దరు వచ్చేసి గౌతమ్ని చిందర వందర చేస్తారు అండ్ వీళ్ళకి ఒకే ఒక్క సేమ్ టార్గెట్ బ్యాట్మెన్ సో ఈ బ్యాట్మెన్ లేకుండా ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎయిట్ బ్యాట్మెన్ చూసి ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు బ్యాట్మెన్ అని గౌతమ్ అంతా ఇక బ్యాట్మెన్ లేడు అని ఒక భ్రమలో ఉంటుంది బట్ వీళ్ళిద్దరి టార్గెట్ ఏంటంటే బ్యాట్మెన్ని చీకటి నుంచి బయటికి తీసుకురావాలి బ్యాట్మెన్ని ఓడించాలి అనేదే వీళ్ళ టార్గెట్ ఈసారి బ్యాట్మెన్ వర్సెస్ దిస్ టూ క్రిమినల్స్ గట్టిగా ఉండబోతుంది బ్యాట్మెన్ గెలవడేమో దిస్ ఈజ్ ఏ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ సైఫై గా కాదు యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా చూడండి ఈ మూవీని చాలా బాగుంటది మీరు కనుక ఈ మూవీ చూడలేదు అంటే మాత్రం యు ఆర్ నాట్ ఏ మూవీ లవర్ సో చాలా బాగుంటది ఆ రేంజ్ లో తీసారు అండ్ ఈ దీనికి ఐఎండి రేటింగ్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ బై టెన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెంబర్ త్రీ మ్యాన్ ఆఫ్ స్టీల్ టూ అవర్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఈ మూవీ రన్ టైమ్ అండ్ ఈ మూవీ స్టోరీ వచ్చేసి ఏంటంటే సూపర్ మ్యాన్ సిరీస్ చూసే ఉంటాం కదా చాలా సో సూపర్ మ్యాన్ మూవీస్ అనేది వన్ టూ బిగిన్స్ రిటర్న్స్ అని చాలా జస్టిస్ లీగ్ అని చాలా చూసాం బట్ ఏ మూవీలో కూడా అసలు సూపర్ మ్యాన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అండ్ సూపర్ మ్యాన్ ఎవరు తనకు తనకు సంబంధించింది ఏ ప్లానెట్ అండ్ తనకు ఆ సూపర్ పవర్స్ ఇలా వచ్చాయి అనేది ఏ మూవీలో మనం చూడలేదు సో దట్ అండ్ టోటల్లీ బిఫోర్ సూపర్ మ్యాన్ మూవీ అనేది ఈ మ్యాన్ ఆఫ్ స్టీల్ అండ్ విచిత్రంగా ఒక చిన్న విషయం చెప్పనా దిస్ త్రీ మూవీస్ ఆర్ డైరెక్టెడ్ బై డార్క్ నైట్ అండ్ డార్క్ నైట్ రైజెస్
తన జర్నీని స్టార్ట్ చేస్తాడు అనుకోకుండా ఒక షాజాం మాస్టర్ వచ్చేసి తనకి షాజాం పవర్స్ ఇస్తాడు సో ఒక సూపర్ హీరో పవర్ అనేది ఆ కిడ్కి ఇస్తాడు సో తను ఆ పవర్ రాగానే ఒక అడల్ట్ లా అయిపోతాడు సో ఒక పెద్ద ఇన్లా అయిపోతాడు బట్ తన హార్ట్ తన ఫీలింగ్స్ అన్ని ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ చిన్నపిల్లలాగే ఉంటాయి సో చిన్నపిల్లల మనస్తత్వంతో అంత పెద్ద అడల్ట్ సూపర్ పవర్స్ ని ఎలా మేనేజ్ చేశాడు అండ్ ఈ పవర్స్ రాగానే తన దగ్గరికి చాలా ట్రబుల్స్ వస్తాయి తనకి చాలా ట్రబుల్స్ ఫేస్ చేశాడు ట్రబుల్స్ ని ఎలా ఎలా ఓవర్కమ్ చేశాడు అనేది ఈ మూవీ సో చాలా కామెడీగా సూపర్ హీరో మూవీస్ లో కామెడీ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది మీరు డెడ్ పూల్ చూసే ఉంటారు సో ఆ డెడ్ పూల్ ఎంత ఫన్ గా ఉంటుంది ఈ మూవీ కూడా అంత పన్నీగా సూపర్ గా ఉంటుంది సో డోంట్ మిస్ దిస్ సారీ ఐఎండిబి రేటింగ్ చేయడం మర్చిపోయాను సో ఐఎండిబి అయిన దీనికి సెవెన్ బై టెన్ రేటింగ్ అనేది ఇచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ మూవీ వచ్చేసి యాక్వామన్ ఈ మూవీని చాలా మంది థియేటర్లో చూసి ఉంటారు చూడడం వాళ్ళ కోసం ఇది నేను తీసుకొచ్చాను సో యాక్వామన్ మూవీ స్టోరీ ఏంటంటే యాక్వామన్ యాక్వామన్ అంటే ఏంటంటే హాఫ్ హ్యూమన్ అండ్ హాఫ్ అట్లాంటిక్ మ్యాన్ అట్లాంటిక్ మ్యాన్ అంటే నీటిలో నివసించే ఒక వరల్డ్ మన హ్యూమన్ వరల్డ్ కాకుండా ఇంకో వరల్డ్ అనేది ఉంటుంది అనుకుంటారు సో దాన్ని అట్లాంటిక్ అంటారు సో అట్లాంటిక్ వరల్డ్ అనేది అంటే సగం మనిషి సగం చాప అనుకోవచ్చు మరి సముద్ర కన్య అంటారు కదా సముద్ర పురుష్ అనుకోండి సో సముద్ర పురుష్ అలా అనమాట అండ్ ఈ మూవీ వచ్చేసి ఈ మూవీ స్టోరీ వచ్చేసి ఏంటంటే అట్లాంటిక్ వరల్డ్ కి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఎర్త్ కి ఒక వార్ జరుగుతుంది అండ్ బట్ ఈ రెండు యూనివర్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఒకే ఒక మ్యాన్ యాక్వామెన్ సో యాక్వామెన్ ఏంటంటే హాఫ్ హ్యూమన్ అండ్ ఒక హ్యూమన్ కి ఉన్ని అండ్ ఒక అట్లాంటిక్ రాజ్యానికి సంబంధించిన ఒక అమ్మాయికి ఇద్దరికి పుట్టిన ఒక కొడుకు అండ్ తనకి ఏంటంటే తను ఈ రెండు యూనివర్స్ కి మధ్యన బ్రిడ్జ్ లాంటి వాడు అండ్ సో ఈ అట్లాంటిస్ కొన్ని ఎర్తికి మధ్య జరగబోయే వార్ని ఎలా ఆపాడు అనేది ఈ యాక్వామెన్ స్టోరీ సో దిస్ మూవీస్ టూ గుడ్ ఆ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ఫైట్ సిక్స్ పక్కగా చూడొచ్చు చాలా బాగుంటాయి సో డోంట్ మిస్ దిస్ మూవీ అండ్ ఈ మూవీకి ఐఎండి బీస్ ఉన్న రేటింగ్ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ బై టెక్ ఆ వన్ పాయింట్ ఎందుకు వదిలేసారు ఆ సెవెన్ ఇచ్ నాకు సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉండేది కదా ఏంటో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్షన్ మూవీస్ యాక్షన్ మూవీస్ లో నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఇన్షెప్షన్ సో ఈ మూవీ కూడా ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఉంది ఏంటంటే సూపర్ హీరో మూవీస్ లో ఫస్ట్ త్రీ మూవీస్ చెప్పాను కదా ఆ ఫస్ట్ త్రీ మూవీస్ తో పాటు ఈ ఇన్సెప్షన్ అనేది మూవీ తీసింది కూడా క్రిస్టోఫర్ నోలిన్ గారే సో ఈయన కిట్టు మూవీలు తప్ప మామూలు మూవీలు తీయరనుకుంటా సో సో ఇన్సెప్షన్ ఇన్సెప్షన్ మూవీ స్టోరీ ఏంటంటే సో ఈ మూవీలో ఇన్సెప్షన్ ఫస్ట్ ఇన్సెప్షన్ అంటే అర్థం చెప్తాను ఈ ఇన్సెప్షన్ ని గూగుల్ అని ఏం చెప్తుంది అంటే సంథింగ్ ఈస్ అక్కడ పెట్టడాన్ని అంటే సార్ ఇక్కడ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్సెట్ ఇన్సెట్ చేయడాన్ని ఇన్సెప్షన్ అంటాం సో అండ్ ఇన్సెప్షన్ అనేది ఈ మూవీలో కాన్సెప్ట్ ఎలా వాడారు అంటే అయితే ఒక దొంగ ఉంటాడు సో దొంగ ఏంటంటే తను ఒక మిషన్ హెల్ప్ తో ఎదుటి వారి బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ బ్రెయిన్ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళ సబ్ కాన్షియస్ మెమరీలో ఉన్న వాళ్ళ థింకింగ్ థాట్ ప్రాసెస్ అన్నిటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ఈయన ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తారు అంటే తెలుసుకుంటాడు అనమాట అండ్ దీని గురించి తెలిసి ఒక వచ్చే ఒక ఆయన వచ్చేసి సో మన హీరోని అడుగుతాడు ఏంటంటే నువ్వు ఇన్సెప్షన్ చేయాలి అని సో ఇన్సెప్షన్ అంటే ఏంటంటే ఈ మూవీ ప్లాట్ కూడా అదే సో సింపుల్గా మీకు కేజీఎఫ్ మూవీ తీసుకోండి కేజీఎఫ్ మూవీలో గరుడ అనేది యంగ్ యంగ్ విలన్ అండ్ వాళ్ళ నాన్న అనేది మెయిన్ విలన్ కదా తను చనిపోనీకి ఉంటాడు సో తను చనిపోతే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మొత్తం ఆ కేజీఎఫ్ రూల్ చేసేది గరుడ కదా అండ్ ఈ గరుడ అనే ఫిషర్ అనుకోండి సో ఫిషర్ ఏంటంటే ఫిషర్ బ్రెయిన్లో కెళ్ళేసి నేను ఆ రాధ్యాన్ని రూల్ చేయను నాకు ఈ రాధ్యం అవసరం లేదు అని ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో అలా ఇన్సర్ట్ చేయడం ఏదైతే ఉందో అది చేయడానికి మన హీరోని అపాయింట్ చేసుకుంటాడు ఒకతను సో ఈ ఇలా సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్సర్ట్ చేశారా లేదా అనేది ఈ స్టోరీ చెయ్యకపోతే కేజీఎఫ్లో గరడా లాగానే అంత పెద్ద డాన్ పవర్ఫుల్ డాన్ అయిపోతాడు సో ఇది చే ఇది చేయడానికి హీరోని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాడు ఆయన ఈ డ్రీమ్ గేమ్లో సో తన కళలోకి వెళ్ళి ఈ ఇన్సెప్షన్ ఎలా చేయాలంటే తను పడుకున్నప్పుడు తనని తనని కంట్రోల్ చేసి తన కళలోకి వెళ్ళి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఇన్సెస్ అనేది చేయాలి అండ్ ఇక్కడ ఈ గేమ్కి చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి ఏంటంటే నువ్వు గిట్ట డ్రీమ్లో నువ్వు చనిపోవు కానీ నీకు దెబ్బ తాకింది అనుకో నొప్పి పెడుతుంది బట్ నువ్వు అక్కడ నేను చంపేసిన నువ్వు చనిపోవు ఆ కళ నుంచి అని ఇంకో కళలోకి వెళ్తావు అక్కడ నుంచి ఇంకో కళలోకి వెళ్తావు ఇక్కడ జిమ్కి ఏంటంటే నువ్వు కళలో కొన్ని బయటికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో కళలో ఏంటంటే వన్ మినిట్ అయితే
పక్కి ఎందుకు చెప్పాడు అని అర్థం అవుతుంది సో డోంట్ మిస్ దిస్ మూవీ ఫర్ షూర్ అండ్ తెలుగులో ఈ మూవీ ఆరంభం అని ఉంటుంది సో డోంట్ మిస్ దిస్ మూవీ ప్రమోట్ చేయడానికి ఇంగ్లీష్ లో ఇన్సెప్షన్ అండ్ సినిమా కూడా తీసాడు కాక తెలుగులో డబ్ చేసి ఆరంభం అదే ఈ మూవీ టైం డివిజన్ అనేది ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ బై టెన్ అండ్ ఈ మూవీ గురించి ఇంత లెంత్గా ఎందుకు చెప్పాడు లక్కీ అని అనుకుంటారు బట్ మూవీ గురించి చెప్పాలి చెప్పకపోతే మీకు ఇంత కూడా అర్థం కాకపోవు సో మైండ్లో ఆ కేజీఎఫ్ అనేది ఒకటి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుని చూడండి టూ వచ్చేసి టెనెంట్ ఈ మూవీ కూడా డైరెక్ట్ చేసింది క్రిస్టోఫర్ నోల్ మూవీస్ అసలు నేను ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ హాలీవుడ్ మూవీస్ అని కాకుండా క్రిస్టోఫర్ నోల్ మూవీస్ అని ఎపిసోడ్ చేస్తే అయిపోదు అనుకుంటున్నారు కదా అవునా నిజమా సో లెట్ కంటిన్యూ సో ఈ టెనెంట్ సో టెనెంట్ వచ్చేసి ఇది కిషోర్ నోలెన్ గారు డైరెక్ట్ చేశారు దిస్ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లోన్ మొన్న రీసెంట్గా రిలీజ్ అయింది ఈ మూవీ అండ్ ఈ మూవీ స్టోరీ వచ్చేసరికి ఎందుకు కొంచెం టిపికల్గా ఉంటుంది బట్ ఈ సినిమా స్టోరీ గురించి మీరు ఎక్కువ పట్టించుకోకండి జస్ట్ ఫీల్ ద మూవీ అండ్ మూవీలో కూడా అదే చెప్తారు అండ్ మూవీ స్టోరీ వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక సీక్రెట్ ఏజెంట్ ఉంటాడు తను అపాయింట్ చేయబడతాడు ఒక మిషన్కి ఆ మిషన్ ఏంటంటే వాళ్ళు వారి త్రీని ఆపడం రాబోయే వాళ్ళు వారి త్రీని ఆపడం ఫ్యూచర్లో ఏదో ఒక దగ్గర హ్యూమన్ అనేది ఎబిలిటీ టు రివర్స్ ఎన్ ట్రోఫీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని తయారు చేస్తారు అంటే ఆబ్జెక్ట్ అయినా హ్యూమన్ అయినా ఎవరైనా కూడా వెనక్కి అంటే వాళ్ళు ఆపోజిట్గా ప్రవర్తించడాన్ని ఆపోజిట్గా రియాక్ట్ అవ్వడాన్ని ఆపోజిట్గా ప్రవర్తించడాన్ని ఒక అలా ఉండడానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తయారు చేస్తారు ఓ మిషన్ని అండ్ ఆ మిషన్ని తయారు చేసి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే దాన్ని టైం ఇన్వర్షన్లో పంపిస్తారు సో టైం ట్రావెల్ టైం ట్రావెల్ అనేది మీకు తెలుసు కదా టైం ట్రావెల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సడన్గా మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ జనవరిలో ఉన్నామా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ జనవరికి ఎలా అంటే ఇలా వెళ్తే అలా వెళ్ళిపోతాం సో కానీ ఈ రివ్ టైం ఇన్వర్షన్లో ఏంటంటే నువ్వు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జనవరిలో ఉంటే ప్రతి ఒక్క డే అంటే ఈ రోజు నుంచి వెళ్ళి ఆ నెక్స్ట్ ఆ జనవరిలో ఆ డేట్ వరకు త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అనుకోండి సో మీరు రివర్స్లో కూడా ఈ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ గడిపే మళ్ళీ రివర్స్ అక్కడికి వెళ్ళాలి సో దీన్ని టైం ఇన్వర్షన్ అంటారు సో ఇలా అక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని పెద్ద పెద్ద మిజైల్స్ని బుల్లెట్స్ అవన్నిటిని తయారు చేసి రివర్స్గా తయారు చేయబడిన ఆ రివర్స్ ఎంట్రో ఎంట్రోపీ ఆబ్జెక్ట్స్ని మన ఫ్యూచర్ నుంచి ప్రజెంట్కి పంపిస్తారు ఎందుకు ఒక వాల్డ్ వా ఒక వార్ని తయారు చేయడానికి ఇక్కడే సో ఆ వార్ని ఆపడానికి చూస్తాడు మన హీరో సో అది ఆపిండా లేదా అసలు ఏం జరిగింది అనేది ఈ మూవీ అనమాట కొంచెం ఇలా ఉంటుంది మూవీ బట్ ఆ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అవన్నీ మీకు చాలా త్రీ ఊజ్ బమ్ స్టాప్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఈ మూవీకి ఐఎండి వీసిన రేటింగ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ బై టెన్ దీంట్లో నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి రేడ్ ఇది ఒక యాక్షన్ మార్షల్ ఆర్ట్ ఫీలింగ్ సో ఈ మూవీ స్టోరీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఒక ఒక కమాండో సూపర్ తోపు ప్రొఫెషనల్ కమాండో స్టీ టీమ్ ఉంటుంది అనమాట ఒక స్క్వాడ్ సో స్క్వాడ్ ఏంటంటే ప్రో స్క్వాడ్ అనుకోండి పబ్జీలో ప్రో స్క్వాడ్ వాళ్ళు సో ఈ ప్రో స్క్వాడ్ ఏంటంటే ప్రో స్క్వాడ్లో ఒక నోబ్ గాడ్ ఉంటాడు సో ఆ నోబ్ వచ్చేసి రామా అండ్ వీళ్ళు ఒక తోపు డాన్ టామా అని ఉంటాడు సో టామాని పట్టుకోవడానికి ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది బిల్డింగ్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటారు బట్ రామాని కొత్తోడు కాబట్టి అక్కడ నేను నువ్వు బిల్డింగ్ బయటనే ఉండని చెప్పేసి వీళ్ళు లోపలికి వెళ్తారు సో వెళ్ళాక ఏం జరుగుతుందంటే టామాగాడు ఒకడు కదా టామాగాడు ఏం చేసిండు పెద్ద పామేసి ఇలా టామ్ అని పిలిచేసిండు సో టామాగాడు తప్పి తప్పించుకోకూడదు ఈ మిషన్ అనేది సక్సెస్ కావాలి అని రామా ఏం చేస్తాడు రామా మిగిలిన స్క్వాడ్ వేసుకొని వెళ్తాడు సో ఆ మిషన్ని ఎలా కాన్ మిషన్ని ఎలా చేశాడు మిషన్ మిషన్ని సక్సెస్ చేశాడా లేదా అసలు మిషన్కి ఏం జరిగింది టామా దొరికాడా లేదా అండ్ రామాకి రామా వర్సెస్ టామా ఏం జరిగింది అనేది ఈ రేడ్ మూవీ సో డోంట్ మిస్ దిస్ మూవీ రేడ్ అనేది వచ్చేసి రేడ్ వన్ అండ్ రేడ్ టూ రెండు ఉన్నాయి అండ్ ఈ మూవీకి ఐఎండి వేసిన రేటింగ్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ బై టెన్ అండ్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చేసి మిషన్ ఇంపాసిబుల్ ఫ్రాంచైజ్ సో మిషన్ ఇంపాసిబుల్ చాలా సిరీస్ వచ్చాయి సో మిషన్ ఇంపాసిబుల్ సిరీస్ అనేది మీరు తప్పకుండా చూడాల్సిందే అండ్ ఈ మిషన్ ఇంపాసిబుల్లో స్టోరీ ఏంటంటే స్టోరీ పక్కన పెట్టేయండి సో ఈ మిషన్ ఇంపాసిబుల్ మూవీ ఎందుకు చూడాలని మీరు అడిగితే మిషన్ ఇంపాసిబుల్లో ఉన్నది టామ్ క్రూస్ సో టామ్ క్రూస్ గారు ఏంటి టామ్ క్రూస్లో స్పెషాలిటీ అంటే సినిమాలో యాక్షన్ గట్టిగా ఉంటుంది అన్ని సినిమాల్లో ఉంటాయి కదా అంటే సో ఈ మూవీలో టామ్ క్రూస్ అన్ని స్టంట్స్ తనకు తానే రియల్గా స్టంట్స్ చేశారు డూప్ లేకుండా ఓకేనా సో అలా అనమాట సో ఏ డూప్ లేకుండా మళ్ళీ అవి అత్యంత ఘోరంగా ఉంటాయి ఆ ఫైట్ సీన్స్ అనేది తను రియల్గా తన సొంతంగా చేశాడు ఆ మూవీ
యాక్షన్ ఫ్యాన్స్ కి మాత్రం బిగ్ బ్యాంగ్ మసాలా ఈ మూవీ సో డోంట్ మిస్ దిస్ మూవీ ఈ మూవీకి ఐఎండిబి ఇచ్చిన రేటింగ్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ బై టెన్ ఫైవ్ నెంబర్ ఫైవ్ వచ్చేసరికి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఈ మూవీ స్టోరీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే గ్రీస్ కి పెర్షియన్స్ కి యుద్ధం జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ బీసీలో అండ్ అప్పుడు ఏంటంటే మన గ్రీస్ గ్రీస్ రాజు లెనోడోస్ తన మూడు వందల స్పార్టియన్స్ ని పట్టుకొని యుద్ధానికి వెళ్తాడు కేవలం మూడు వందల మందిని పట్టుకొని ముప్పై వేల మంది మీదకి యుద్ధానికి వెళ్తాడు సో ఆ యుద్ధంలో ఏం జరిగింది ఎవరు గెలిచారు ఏం అసలు ఆ వార్ సీన్స్ ఉంటాయి దిస్ మూవీ ఇస్ మేడ్ ఫర్ వార్ సీన్స్ అంతే సో మూవీ ఇట్ ఈస్ ఎపిక్ ఇన్ హాలీవుడ్ అనమాట వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ హిస్టారికల్ మూవీస్ లో ఒక వార్ మూవీస్ లో ఎప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రైజ్ ఆఫ్ ది ఎంపైర్ అని టూ మూవీస్ టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి సో డోన్ మిస్ దిస్ మూవీ ఈ మూవీకి ఐఎండి పిచ్చిన రేటింగ్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ బై టెన్ హర్రర్ మూవీస్ సో ఈ హర్రర్ మూవీస్ గురించి నేను మళ్ళీ స్పెషల్ గా చెప్పాలనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నేను ఈ హర్రర్ మూవీస్ మీద త్రీ పార్ట్స్ చేశాను అండ్ నేను కార్ట్ లో అండ్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో వీడియో ఇస్తాను త్రీ పార్ట్స్ గా వీడియోస్ చేశాను సో ఆ హర్రర్ మూవీస్ అనేది చూడండి అండ్ ఆ హర్రర్ మూవీస్ కూడా చూసిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వరల్డ్ వార్స్ వరల్డ్ వార్ జెడ్ దీంట్లో టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అది చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంజూరింగ్ టూ చూడండి కంజూరింగ్ వన్ కన్ టూ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇట్ ఇట్ సిరీస్ ఇట్ వన్ నైన్ టూ ఇట్ వన్ టూ పక్కా చూడాలి ఎందుకంటే అది కంటిన్యూషన్లో ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండర్ వరల్డ్ సిరీస్ అండర్ వరల్డ్ సిరీస్ అండర్ వరల్డ్ ఫ్రాంచైజ్ అనేది చాలా బాగుంది నేను రీసెంట్గా చూసాను అవి సో నాకు బాగా అనిపించాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెంబర్ ఫైవ్ బ్రైట్ బర్న్ సో ఈ హర్రర్ మూవీస్ అనేది మీరు తప్పకుండా మిస్ కాకండి అండ్ ఈ హర్రర్ మూవీస్ కూడా ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన త్రీ పార్ట్స్ ఆ వీడియో మొత్తం టోటల్ ఫిఫ్టీన్ చెప్పాను సో ఆ ఫిఫ్టీన్ మూవీస్ చూసిన వాళ్ళకి ఇఫ్ యూ మిస్ దట్ ఫిఫ్టీన్ మూవీస్ ఐ కార్డ్లో పెడుతున్నాను డోంట్ మిస్ దట్ మూవీస్ ఫర్ షూర్ నెక్స్ట్ యానిమేటెడ్ మూవీస్ సో హ్యాండ్మేటర్ మూవీలో ఫస్ట్గా హౌ టు ట్రైన్ ఏ డ్రాగన్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ మనకేంటంటే కాయిన్స్ విచ్ అని ఒక యాప్ ఉంది సో ఈ యాప్లో ఏంటంటే మనము కరెన్సీ మీద ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు సో బీ రీసెంట్గా ఏంటంటే బిట్కాయిన్ అనేది చాలా బాగా మనకు పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది అనమాట బిట్కాయిన్ గత ఒక వన్ మంత్ క్రితము జస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ ఉండే ఇది దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు థర్టీ టూ థౌజండ్ దగ్గర స్ట్రైక్ చేస్తుంది జస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ దగ్గర ఉండే సో ఇప్పుడు థర్టీ దగ్గర బిట్కాయిన్ అని చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో మీరు కూడా కాయిన్స్ యాప్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను సో అది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని జస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మినిమం అది దాంట్లో పెట్టి ఉంచండి మీరు ఏం చేయకండి సో విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్లో మీకు ఆ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పక్కా అవుతుంది సో బిట్కాయిన్ ఆ రేంజ్లో ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ ట్రేడింగ్ సో ఇది పెద్ద రిస్క్ కూడా కాదు మీరు వందతో పోయేది ఏం లేదు సో నేను నాకు రిఫర్ వచ్చి స్పాన్సర్ కూడా ఏం రాలేదు జస్ట్ నా నేను చేస్తున్నాను నాకు నచ్చింది సో మీకు కూడా చెప్తే బాగుంటుంది అని నేను చెప్తున్నాను దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ సో నేను వీడియో ఇక్కడికే ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇవరికి వెళ్ళి ఎంత ఎక్కువ అయింది సో నేను మిగతా మూవీస్ అన్ని పార్ట్ టూ అని పెట్టేసి రేపు అన్న ఎల్లుండి అన్న లీడ్ చేస్తాను సో ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ చూస్తే ఏ వర్ధ తోపు అనమాట సో లాగింగ్ అవుట్ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో దట్స్ ఇట్ మిగతా ఆ టెన్ మూవీస్ కూడా నేను చెప్పేస్తాను అది పార్ట్ టూగా రిలీజ్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడ